Hello my dear viewers, in this tutorial we will discuss an important lesson named Greatest Scientific Achievements of ACC English First Paper Textbook. It is in Unit 13 Lesson 1 according to the old edition, but according to the new edition, it is in Unit 2 Lesson 1. Lesson 1 is some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. Arthat, বিগত 50 বছরে সবচেয়ে বিখ্যাত কিছু বৈজ্ঞানিক অর্জন এখানে দেখুন টপিকটা নাম হচ্ছে গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট গ্রেটেস্ট শব্দটি এসেছে গ্রেট থেকে গ্রেট হচ্ছে বিখ্যাত অথবা বড় কিছু তো এটা পজিটিভ ডিগ্রি আর কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে গ্রেটার আর সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে গ্রেটেস্ট যেমন ওয়াইজ ওয়াইজার ওয়াইজেস্ট অর্থাৎ পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি ঠিক অনুরূপভাবে গ্রেট গ্রেটার গ্রেটেস্ট আর সায়েন্স থেকে এসেছে সায়েন্টিফিক বৈজ্ঞানিক আর অ্যাসিভ হলো ভার অর্জন করা অপটেইন বা অ্যাটেইন বা সিকিউর মানে অর্জন করা আর এটা থেকে মেন্ট যুক্ত করে নাউন করা হয়েছে অ্যাসিভমেন্ট হচ্ছে অর্জন এখানে প্লুরাল নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা বাংলাটা বলবো সবচেয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অর্জন সমূহ আমরা তাহলে কথা না বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাই দেখি এখানে কি কি রয়েছে আমরা যখন প্যাসেজটি পড়ব তখন অবশ্যই সিনোনি ম্যান্টোনিম গুলো ভালো করে শিখে নেব এবং অর্থটা খুব সুন্দরভাবে বুঝে নেব যাতে এখান থেকে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হোক অথবা কোয়েশ্চেন আনসার হোক অথবা ফ্লো সেটের কোয়েশ্চেন হোক অথবা ফিল ইন দ্য গ্যাপস কিংবা সামারি রাইটিং যে কোনো কোয়েশ্চেন যাতে আমরা খুব সহজেই পারি সেইভাবেই আমাদের বুঝে নিতে হবে তাহলে প্যাসেজটি পড়া শুরু করি উই হিউম্যান বিংস টেন টু ফরগেট হাউ ফার উই হ্যাভ কাম অ্যাজ এ স্পেসিস ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম আমরা সেন্টেন্সটি অর্থ করার আগে ইম্পর্টেন্ট শব্দগুলো অথবা আন্ন শব্দগুলো কি আছে তা আগে জেনে নেই টেন্ট কোনো কিছু করার প্রবণতা বা ঝোঁক টেন্ট হলো ভার টেন্ডেন্সি হলো নাউন লাইক অর্থাৎ কোনো কিছু করতে চাওয়া লাইক অথবা লাভ অথবা ওয়ান্ট ইত্যাদি এই টেন্ট ভার থেকে নাউন এসেছে টেন্ডেন্সি অর্থাৎ প্রবণতা অথবা ঝোঁক এরপরে আছে দেখুন ফরগেট আমরা জানি ভুলে যাওয়া আর এখানে একটি নতুন শব্দ আছে স্পেসিস স্পেসিস হচ্ছে নাউন প্রজাতি আর এটি সিনোনিম আমরা বলতে পারি ক্লাস অথবা গ্রুপ অথবা টাইপ অথবা শর্ট অথবা কাইন্ড কোনো প্রজাতি অথবা জাতি এই অর্থে আমরা স্পেসিস ব্যবহার করে থাকি এরপরে দেখুন এখানে একটি শব্দ আছে নতুন রিলেটিভলি রিলেটিভ অ্যাজেকটিভ রিলেটিভলি অ্যাডভার্ভ রিলেটিভলি হচ্ছে অপেক্ষাকৃতভাবে তাহলে এটার আমরা সিনোনিম কি বলবো কম্পারেটিভলি অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে আর এখানে তেমন কোনো নতুন শব্দ নেই তাহলে দেখুন আমরা সেন্টেন্সের অর্থটি ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করি উই হিউম্যান বিং আমরা মানব জাতি টেন টু ফরগেট ভুলে যেতে চাই অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার আমাদের প্রবণতা আছে বা ঝোঁক আছে অর্থাৎ আমরা প্রায় ভুলে যাই কি ভুলে যাই হাউ ফার উই হ্যাভ কাম আমরা কত দূর এসেছি কি হিসেবে কত দূর এসেছি অ্যাজ এ স্পেসিস একটা প্রজাতি হিসেবে মানব জাতি এই মানব জাতি হিসেবে আমরা কত দূর এসেছি কখন এসেছি ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম তুলনামূলকভাবে বা অপেক্ষাকৃতভাবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই মানব জাতি হিসেবে কত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছি সেই জিনিসগুলো আমরা সহজেই ভুলে যেতে চাই তাহলে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ হবে এরকম আমরা মানব জাতি হিসেবে খুব সহজেই এ কথা ভুলে যাই যে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি প্রজাতি হিসেবে আমরা কত দূর আসতে পেরেছি অথবা অগ্রসর হয়েছি It was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. Ekhane dekhon light shabdoti. Light mani alo, tabe ekhane light bhar vishyabhe bhaar kara hoi se. Atat alo ki to kara. Aar electricity mani biddut e taamana jani. Aar 1870s eir mani holo 1870 dhashakhe. Jokhon erikomata shalair pare ekta ez diwa thakbe takhon oitake দশক বা ডিকেটস হিসেবে ধরা হয় অর্থাৎ আঠারোশো দশকে এরকম অর্থ বোঝাচ্ছে 
তাহলে দেখুন সেন্টিস্ট্রির অর্থ আমরা ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করি প্রথমে ইট ওয়াজ অনলি ইন দা এইটিন সেভেন্টিস এটা ছিল মাত্র আঠারোশো দশকের কথা হোয়েন উই হ্যাড দ্য ফার্স্ট হাউস যখন আমরা প্রথম বাড়ি পেলাম দ্যাট ওয়াজ লাইটেড উইথ ইলেকট্রিসিটি যেটাকে বিদ্যুতের দ্বারা আলোকিত করা হয়েছিল তাহলে আমাদের পুরো সেন্টেস্টির অর্থ এরকম দাঁড়াবে এটি ছিল মাত্র আঠারোশো দশক যখন আমরা প্রথম বাড়িকে বিদ্যুতের দ্বারা আলোকিত করতে পেরেছিলাম কার্স জাস্ট স্টার্টেড টু বিকাম অ্যাভেলেবেল হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো এখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে অ্যাভেলেবেল অ্যাভেল হচ্ছে ভার কোনো কিছু পাওয়া গেট অর্থে অ্যাভেল ভার্বের সাথে অ্যাবল এই সাফিক্সটি যুক্ত করে অ্যাজিকটি বানানো হয়েছে অর্থাৎ যা সহজে পাওয়া যায় এরকম তা মানে সহজলভ্য অ্যাভেলেবেল মানে হচ্ছে সহজলভ্য এটি অ্যাজেকটিভ আর অ্যাগো মানে হচ্ছে পূর্বে এটা আমরা জানি তাহলে দেখুন সেন্টিস্টির অর্থ কেমন দাঁড়াচ্ছে কার্স জাস্ট স্টার্টেড টু বিকাম অ্যাভেলেবেল গাড়ি সচরাচর পাওয়া শুরু করলাম ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অ্যাগো একশো বছর আগে অর্থাৎ ঠিক একশো বছর আগে আমরা গাড়ি পাওয়া শুরু করলাম অথবা আমরা বলতে পারি একশো বছর আগে আমরা গাড়ি পেতে শুরু করি তারপরে দেখুন সালস লিনবার্গ মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট ইন নাইনটিন সালস লিনবার্গ মেড সালস লিনবার্গ তৈরি করেন দ্য ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট ফ্লাইট হচ্ছে উড্ডয়ন মানে বিমানে যাওয়া দ্য ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড্ডয়ন করার প্রথম ফ্লাইটটি সালস লিনবার্গ করেন কত সালে ইন নাইনটিন সালে তাহলে আমরা সেন্টিস্টির অর্থ বলব এভাবে উনিশশো সালে সালস লিনবার্গ আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রথম বিমানে পাড়ি দেন টেলিভিশন ডিড নট বিকাম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড আমরা একটু ভেঙে ভেঙে প্রথমে পড়ি টেলিভিশন ডিড নট বিকাম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল টেলিভিশন খুব বেশি সহজলভ্য হয় নেই কতক্ষণ পর্যন্ত আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত টেলিভিশন খুব বেশি সহজলভ্য হয়নি ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য অ্যাডভান্সেস হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাডিনারি এইখানে দেখুন নতুন শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাডভান্সেস অগ্রগতি তার মানে আমরা এটা সিনোনিম বলতে পারি প্রোগ্রেস আর হিউম্যান কাইন্ড মানে মানব জাতি হিউম্যান বিং আর এখানে দেখুন এক্সট্রাডিনারি এক্সট্রাডিনারি হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ বাংলা অর্থ হচ্ছে অসাধারণ তাহলে এটা সিনোনিম আমরা কি বলবো আনইজুয়াল অথবা এক্সেপশনাল অথবা অ্যামেজিং অথবা আনকমন অথবা এভিডেন্ট অর্থাৎ যা অসাধারণ আর এটার অ্যান্টোনিম তাহলে আমরা কি বলবো বা বিপরীতার্থক শব্দ অসাধারণ বিপরীত হলো সাধারণ বা স্বাভাবিক এরকম অর্থে তার মানে আমরা বলবো ইজুয়াল অথবা কমন অথবা নর্মাল অথবা অর্ডিনারি অথবা ট্রেডিশনাল ইত্যাদি তাহলে দেখুন এই সেন্টিস্টির অর্থ আমরা ভেঙে ভেঙে প্রথমে করার চেষ্টা করি ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথায় দ্য অ্যাডভান্সেস হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড যেসব অগ্রগতি মানব জাতি করতে পেরেছে কখন করতে পেরেছে ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম তুলনামূলকভাবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে করতে পেরেছে অর্থাৎ মানব জাতি তুলনামূলকভাবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যেসব অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে সেগুলো কি করেছে দেখুন হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাডিনারি সেগুলো কিন্তু অসাধারণ ছাড়া কিছুই নয় হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট তা তেমন কোনোই ঘাটতি পড়েনি কিসের ঘাটতি পড়েনি অফ এক্সট্রাডিনারি অসাধারণ হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেগুলো অসাধারণ হওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ঘাটতি পড়েনি তার মানে আমরা বলবো সেগুলো ছিল অত্যন্ত অসাধারণ তাহলে দেখুন আমরা পুরো সেন্টেস্টির অর্থ করব এভাবে অন্য কথায় বলা যায় মানব জাতি তুলনামূলকভাবে বা অপেক্ষাকৃতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে যে অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে তা হয় অত্যন্ত অসাধারণ 
perhaps just as extraordinary is how we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. Dekun, ekana notum shabdukulur madhya roese, perhaps, shumbhavoto, tarmani parsons, bapurbabli. Ar ekana dekun simply, kup shababik bhabe, shadashide bhabe, eti adverb, ar ekana notun eti shabdu ase, adapt. Adapt mani hose, kap kayenia. Eti bharb, tahole eta ramra synonym ki bolbo bolunto, amra bolbo adjust, othoba accustom, othoba acclimate. অথবা হারমোনাইজ অথবা অ্যাকোমোডেট সবগুলোর অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর সাথে খাপ খায় নেয়া আর এইখানে একটি শব্দ আছে ইনক্রেডিবল ইনক্রেডিবল হচ্ছে অবিশ্বাস্য এটি অ্যাজেকটিভ আর এটা তাহলে আমরা সিনোনিম কি বলবো আমরা বলতে পারি আনবিলিভেবল অর্থাৎ অবিশ্বাস্য আরও বলতে পারি আনইমাজিনেবল অথবা বলতে পারি অ্যাস্টাউন্ডিং অথবা ইনক্লুজেবল তাহলে এটার আবার বিপরীত শব্দ অর্থাৎ অ্যান্টোনিম কি হবে বিশ্বাস্য অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য এরকম হবে তাহলে আমরা সেটা কি বলতে পারি বিলিভেবল বলতে পারি তারপর কেডিবল বলতে পারি ক্লোজেবল বলতে পারি অথবা কেডিউলাস বলতে পারি ইত্যাদি অর্থাৎ সবগুলো অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য আর ইনক্রেডিবল হচ্ছে অবিশ্বাসযোগ্য অর্থাৎ অবিশ্বাস্য এরপরে দেখুন রিয়ালাইজ ভার থেকে আইনজি হয়ে রিয়ালাইজিং হয়েছে রিয়ালাইজ মানে হচ্ছে বুঝতে পারা তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ড সিনোনিম আর কি হতে পারে কমপ্রিহেন্ড অথবা অ্যাপ্রিহেন্ড মানে বুঝতে পারা বা হৃদয় অঙ্গম করা এরপর দেখুন কমপ্লিটলি এটা আমরা আগেও পেয়েছি আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখেছি কমপ্লিটলি হচ্ছে অ্যাডভার অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তার মানে আমরা এটা সিনোনিম বলতে পারি হোললি অথবা টোটাললি অথবা এন্টারলি আর অ্যান্টোনিম আমরা কি বলবো তাহলে এটার অ্যান্টোনিম আমরা বলবো আংশিকভাবে অর্থাৎ পার্শিয়ালি অথবা পার্টলি এরকম এরপরে দেখুন অল্টার ভার্বের পাস পার্টিসিপল অল্টার্ট হয়েছে অল্টার মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা তাহলে এটার আমরা সিনোনিম কি বলবো আমরা বলবো সেন্স অর্থাৎ পরিবর্তন করা ডাইভার্সিফাই এটাও মানে পরিবর্তন হওয়া বা পরিবর্তন করা মডিফাই রিফর্ম ইত্যাদি অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীত অর্থক শব্দ আমরা কি বলতে পারি মেনটেইন অর্থাৎ রক্ষা করে চলা মানে আগেরটা ঠিক থাকা অথবা সাস্টেইন বল থাকা পারফেসুয়েট ইত্যাদি আর এখানে দেখুন একটি ফ্রেস আর শর্ট স্প্যান অফ টাইম অর্থাৎ স্বল্প সময়ের মধ্যে আচ্ছা তাহলে দেখুন আমরা টোটাল সেন্টেন্সটিকে প্রথমে ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি পার হ্যাস সম্ভবত জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রাডিনারি ইজ ঠিক অসাধারণ ধরনের ঘটনা হচ্ছে এটি কোনটি দেখুন হাউ উই টেন টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট টু দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস আমরা কিভাবে খুব সাদাসিদে ভাবে এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি এটাই হচ্ছে একটি অসাধারণ ঘটনা তারপরে দেখুন নট রিয়ালাইজিং হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড আমরা এটা অনুধাবনই করতে পারি না কি অনুধাবন করতে পারি না হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড কিভাবে পৃথিবীটি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে কখন বদলে গেছে ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই পৃথিবীটা কিভাবে সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে সেটা আমরা বুঝতেই পারি না তাহলে দেখুন পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন হয় সম্ভবত এটি একটি অসাধারণ ঘটনা যে এসব অবিশ্বাস্য পরিবর্তনগুলোর সাথে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে বা সাদাসিদে ভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আর এটা আমরা বুঝতে চাই না যে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই পৃথিবী কিভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে গেছে উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড ইট ইজ ওয়ার্থ লুকিং ব্যাক অ্যাট সাম অব দ্য অ্যামেজিং সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস উই হ্যাভ মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেটস এখানে দেখুন নতুন শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়ার্থ কোনো কিছু যোগ্য এটি অ্যাজেকটিভ আর এখানে দেখুন এম এস ভার্বের সাথে আইনজি করে অ্যামেজিং করা হয়েছে অর্থাৎ এটি অ্যাজেকটিভ অ্যামেজিং হচ্ছে বিস্ময়কর অথবা হতভম্বকর তার মানে আমরা এটা সিনোনিম বলতে পারি অ্যাস্টাউন্ডিং অথবা ওয়ান্ডারফুল অথবা সারপ্রাইজিং অথবা অ্যাস্ট্রোনাইজিং ইত্যাদি অর্থাৎ যা বিস্ময়কর আর এটা তাহলে আবার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলতে পারি 
যেটি স্বাভাবিক অর্থাৎ যা আমাদের বিস্ময় তৈরি করে না যেমন তাহলে আমরা বলবো অর্ডিনারি অথবা নর্মাল অথবা ইউজুয়াল মানে স্বাভাবিক আর এখানে দেখুন লাস্ট একটি শব্দ আছে ডিকেট এটি আমরা আগে পেয়েছি নেলসন ম্যান্ডালোর গল্প থেকে শুরু করে অনেক জায়গাতে আমরা ডিকেট শব্দটি পেয়েছি এই ডিকেট মানে হলো কি দশক অর্থাৎ টেন ইয়ার্স মানে দশ বছরকে বোঝায় এটি পুলুরাল নাউন আছে এখানে এখন দেখুন উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড সে কথা মনে রেখে ইট ইস ওয়ার্থ লুকিং ব্যাক তাহলে ইট ইস ওয়ার্থ এটি যোগ্য কি করার যোগ্য লুকিং ব্যাক অ্যাট পিছনে ফিরে তাকানোর যোগ্য এই ব্যাপারটাতে পিছে ফিরে তাকানোর যোগ্য কিরকম সাম অব দ্য অ্যামেজিং সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস বেশ কতক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে আমরা ফিরে তাকাতে পারি উই হ্যাভ মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেটস যা আমরা বিগত কয়েক দশকে করেছি তাহলে পুরো সেন্টেস্টির অর্থ দাঁড়াবে এরকম এটি মনে রেখে আমরা গত কয়েক দশকে যেসব আশ্চর্য কিছু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন করেছি সেগুলোর দিকে ফিরে তাকাবো এবার আমরা তাহলে সামনের দিকে এগিয়ে যাই অর্থাৎ যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর দিকে আমরা ফিরে তাকাবো সেই রকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো কি কি আছে আমরা প্রথমে আসি দ্য আর্টিফিশিয়াল হার্ট আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে কৃত্রিম অর্থাৎ ম্যানমেড যা মানুষের তৈরি আর হার্ট মানে হচ্ছে হৃদপিণ্ড সেটা আমরা জানি অর্থাৎ দ্য আর্টিফিশিয়াল হার্ট মানে হচ্ছে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড দেখুন তাহলে আমরা পড়া শুরু করি দেয়ার ইজ নাথিং দ্যাট পিক্স দ্য ইন্টারেস্ট অফ হিউম্যান বিং কোয়েট অ্যাজ মাস অ্যাজ দ্য পার্সপেক্ট অফ লিভিং এ লংয়ার লাইফ এখানে নতুন শব্দগুলো কি আছে আমরা প্রথমে দেখে নেই পিক এই ভার থেকে পিক্স অর্থাৎ এজ যুক্ত হয়েছে সিঙ্গুলারের জন্য পিক হচ্ছে জাগ্রত করা বা জাগিয়ে তোলা এই পিক ভারটি সিনেনিম তাহলে কি হবে আমরা এর সিনেনিম বলতে পারি পিভ অথবা এক্সাইট মানে উত্তেজিত করা ইনসাইট মানে উত্তেজিত করা বা জাগিয়ে তোলা তারপরে পোখ বলতে পারি খুসা মারা এটাও কাউকে জাগিয়ে তোলা অর্থে ব্যবহার করা হয় অ্যারাউস অথবা আমরা বলতে পারি ক্যান্ডেল অথবা স্টার স্টার মানে নারাসরা দেয়া তার মানে এটাও জাগিয়ে তোলা তারপর প্রভোগ বলতে পারি কাউকে উদ্বুদ্ধ করা মানে জাগিয়ে তোলা তারপর অ্যাওয়াকেন কাউকে সজাগ করা মানে জাগিয়ে তোলা ইত্যাদি ইন্টারেস্ট মানে আমরা জানি আগ্রহ কয়েক শব্দটা আন্দোলন হতে পারে দেখুন কয়েক দুটি বানান আছে কিউ ইউ আই ইটি সেই কয়েক অর্থ হচ্ছে শান্ত আর এখানে কিন্তু কিউ ইউ আই টি ই টির পরে হলো ই এই কয়েক মানে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অর্থাৎ আমরা একটু আগে যে শব্দটি পেয়েছি একই অর্থ কমপ্লিটলি এটি একবার প্রায় সম্পূর্ণ রূপে এই অর্থে এরপরে দেখুন আমাদের আরো কি শব্দ আছে নতুন প্রসপেক্ট অর্থাৎ প্রত্যাশা তাহলে প্রসপেক্ট হলো নাউন এটা সিনেমা আমরা কি বলবো এক্সপেকটেশন মানে প্রত্যাশা হোক মানে আশা করা এটাও প্রত্যাশা অ্যান্টিসিপেশন অর্থাৎ অনুমান করা কোন আশা করা প্রত্যাশা করা এইগুলি হচ্ছে সিনোনিম লং থেকে এসেছে লংগার অর্থাৎ গ্রেট গ্রেটার গ্রেটেস্ট এই যেমন আমরা দেখেছিলাম প্রথমে এই ব্যাসেজটি শুরুতে যে পজিটিভ কম্পিটিটিভ সুবলেটিভ ডিগ্রি ঠিক এখানে লং লংগার লংগেস্ট লং থেকে লংগার কম্পিটিভ ডিগ্রি এসেছে তার মানে এই লংগার লাইফ বলতে বোঝাবে তুলনামূলক বেশি দিনের জীবন এরকম বোঝাবে তাহলে আমরা সেন্টেস্টির অর্থ প্রথমে ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করি দেয়ার ইজ নাথিং তেমন কিছুই নেই দ্যাট পিক্স দ্য ইন্টারেস্ট অফ এ হিউম্যান বিং যা মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে সেরকম তেমন কিছুই নেই আচ্ছা পরে কি আছে দেখুন কোয়েট অ্যাজ মাস অ্যাজ ততটা পরিমাণে দ্য প্রসপেক্ট অফ লিভিং এ লংগার লাইফ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার প্রত্যাশা তাহলে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার প্রত্যাশার মতো তত পরিমাণে আর কোনো আগ্রহ নেই মানব জাতির বা মানুষের তাহলে আমরা পুরো সেন্টেস্টের অর্থ বলবো এভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার প্রত্যাশার মতো অন্য কোনো কিছুই কিন্তু মানুষের মধ্যে এতটা আগ্রহ জাগাতে পারে না ইমপ্লান্টিং আ পারসন উইথ অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইন নাইনটিন হান্ড্রেড এইটি টু ওয়াজ অ্যান এক্সট্রাডিনারি স্টেপ টুয়ার্ডস ইনক্রিজিং দ্য হিউম্যান লাইফ স্প্যান দেখুন নতুন শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে ইমপ্লান্ট থেকে এসেছে ইমপ্লান্টিং ইমপ্লান্ট হচ্ছে ভার ইমপ্লান্ট হচ্ছে স্থাপন করা বা রোপণ করা 
তাহলে আমরা এটা সিনোনিম কি বলবো এই ভার্বটির সেট অথবা ইনস্টল অথবা ফিক্স অথবা এনরুট ইত্যাদি আর এটার অ্যান্ট্রোনিম বা বিপরীত অর্থক শব্দ আমরা বলবো যে রোপণ করার বিপরীত বা সেট আপ করার স্থাপন করার বিপরীত বলবো সেটা থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা অথবা বাদ দেয়া এরকম তার মানে হলো আমরা বলবো এরাডিকেট অথবা বলতে পারি রিমুভ অথবা আপরুট সরিয়ে ফেলা আলাদা করা বিচ্ছিন্ন করা দূর করা ইত্যাদি আর এখানে দেখুন নতুন একটি শব্দ হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল যেটা আমরা এখানে শিখেছিলাম আর্টিফিশিয়াল মানে হচ্ছে কৃত্রিম অর্থাৎ ম্যানমেড আর এটার অ্যান্টোনিম কি বলবো আমরা অ্যান্টোনিম বলবো হচ্ছে প্রাকৃতিক তার মানে ইংরেজিটা হচ্ছে ন্যাচারাল এরপরে দেখুন টুয়ার্ডস কোনো কিছুর প্রতি বা অভিমুখে আর ইনক্রিজ ভার্ব থেকে এসেছে ইনক্রিজিং ইনক্রিজ মানে বাড়ানো অর্থাৎ এটার সিনোনিম আমরা বলতে পারি ম্যাক্সিমাইজ অথবা অগমেন্ট অথবা এনলার্স ইত্যাদি আর অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীতার্থ শব্দ আমরা বলতে পারি ডিক্রিজ অথবা মিনিমাইজ অথবা লিসেন অথবা শর্টেন ইত্যাদি মানে কমিয়ে ফেলা এই অর্থে তারপরে দেখুন লাইফ স্প্যান তো আমরা জানি লাইফ স্প্যান হচ্ছে জীবনকাল বা আয়ুষ্কাল যেটিকে আমরা বলতে পারি ডিউরেশন অথবা বলতে পারি লাঞ্জিভিটি বা লাইফ টাইম ইত্যাদি এখানে দেখুন লাইফ টাইম শব্দটি আছে তাহলে এই সেন্টেন্সটির অর্থ করার চেষ্টা করি ইমপ্লান্টিং এ পারসন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মধ্যে স্থাপন করা কি স্থাপন করবে উইথ অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির দেহে আর্টিফিশিয়াল হার্ট স্থাপন করবে ইন নাইনটিন হান্ড্রেড এইটি টু উনিশশো সালে একজন ব্যক্তির কৃত্রিম হার্ট স্থাপন করাটা এটা হলো সাবজেক্ট তারপর দেখুন ভার্ব আছে ওয়াজ অ্যান এক্সট্রাডিনারি স্টেপ এটি ছিল একটি অসাধারণ পদক্ষেপ স্টেপ হচ্ছে পদক্ষেপ মানে মিজার টুয়ার্ডস ইনক্রিজিং দ্য হিউম্যান লাইফ স্প্যান মানুষের জীবনকাল বা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি অসাধারণ পদক্ষেপ তাহলে এই সেন্টেন্সটির অর্থটা কেমন হচ্ছে দেখুন উনিশশো সালে একজন মানুষের কৃত্রিম হার্ট স্থাপন করার ঘটনাটি ছিল মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অসাধারণ পদক্ষেপ আর সিয়েটল বেসড ডেন্টিস্ট ডক্টর বার্নি ক্লার্ক ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন ইমপ্লান্টেড উইথ দ্য সার্ভিক সেভেন অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইন্টেন্ডেড টু লাস্ট আ লাইফ টাইম দেখুন এখানে নতুন শব্দগুলো কি রয়েছে ডেন্টিস্ট মানে দাঁতের চিকিৎসক মানে দন্ত চিকিৎসক তার নাম হচ্ছে ডক্টর বার্নি ক্লার্ক ইন্টেন্ট শব্দটাকে আগে পেয়েছি ইন্টেন্ট মানে কোনো কিছু করার প্রবণতা বা ঝোঁক এটা ভার্বের পাস টেন্স করা হয়েছে আর লাস্ট এখানে কিন্তু ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে লাস্ট হচ্ছে টিকে থাকা সাস্টেন করা এক্সিস্ট করা আর লাইফ টাইম মানে আয়ুষ্কাল এই লাইফ স্প্যান আর লাইফ টাইম একই অর্থ সিয়াটল হচ্ছে আমেরিকার একটি জায়গার নাম তাহলে আমরা এটাকে ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি আর সিয়াটল বেসড ডেন্টিস্ট সিয়াটলের একজন দন্ত চিকিৎসক তার কি হয়েছিল দেখুন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি ইমপ্লান্টেড উইথ দ্য জার্ভিক সেভেন যার শরীরে জার্ভিক সেভেন নামে একটি কৃত্রিম হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল ইন্টেন্ডেড টু লাস্ট আর লাইফ টাইম বাকি জীবনে সেটা টিকে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল তাহলে পুরো সেন্টিস্টির অর্থ কেমন দাঁড়ায় দেখুন সিয়াটলে বসবাসকারী ডক্টর বার্নি ক্লার্ক ছিলেন একজন দন্ত চিকিৎসক যার শরীরে সর্বপ্রথম স্থাপন করা হয়েছিল জার্ভিক সেভেন নামের একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড যা তার বাদ বাকি জীবনে টিকে থাকবে বলেই প্রত্যাশা করা হয়েছিল এবার দেখুন পরের সেন্টেন্সটি দ্য জার্ভিক সেভেন আর্টিফিশিয়াল হার্ট ওয়াজ ডিজাইন্ড বাই রবার্ট জার্ভিক এই জার্ভিক সেভেন যেটা ছিল একটি কৃত্রিম হার্ট সেটিকে ডিজাইন করা হয়েছিল রবার্ট জার্ভিক কর্তৃক অর্থাৎ এই রবার্ট জার্ভিকের নাম অনুসারেই কিন্তু এই জার্ভিক সেভেনের নামকরণ করা হয়েছে তারপরে দেখুন দো দ্য পেশেন্ট সারভাইভড ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ ডেজ ইট ওয়াজ এ হিউজ স্টেপ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি দেখুন এখানে নতুন শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে সারভাইভ টিকে থাকা এখানে ভার্বের পাস টেন্স আছে 
তারপর দেখুন হিউজ স্টেপ হিউজ হচ্ছে বিশাল ট্রিমেন্ডাস জাইগান্টিক গ্রেট এনোরমাস অর্থাৎ বিশাল অর্থে ব্যবহার করা হয় এরপরে স্টেপ তো আমরা জেনেছি পদক্ষেপ অর্থাৎ মিজার তারপরে এখানে দেখুন ট্রান্সপ্লান্ট শব্দটি নতুন ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে প্রতিস্থাপন করা এটি ভার তাহলে এটার সিনোনিম আমরা বলতে পারি ট্রান্সফার অথবা ট্রান্সপোজ অথবা এমবেট ইত্যাদি তাহলে দেখুন পুরো সেন্টিস্টির অর্থ কেমন দাঁড়ায় আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করি দো দ্য পেশেন্ট সারভাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডেইস যদিও ওই রোগী একশো বারো দিন টিকে ছিলেন বা বেঁচে ছিলেন ইট ওয়াজ এ হিউজ স্টেভ এটি ছিল বিশাল এক পদক্ষেপ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট উন্নতির দিকে এটা ছিল একটা বিশাল পদক্ষেপ কিসের উন্নতি অফ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি অর্থাৎ হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা বিশাল পদক্ষেপ তাহলে দেখুন পুরো সেন্টেসের অর্থটি কেমন দাঁড়ায় যদিও ওই রোগী একশো বারো দিন বেঁচে ছিলেন তথাপি হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন শল্য চিকিৎসার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি বিশাল পদক্ষেপ ওয়ান ডে মোর অ্যাডভান্সড ভার্সনস অফ আর্টিফিশিয়াল অর্গানস উই লাইকলি অ্যালাউ আস টু লিভ মাস লঙ্গার অ্যান্ড মোর প্রোডাকটিভ লাইফ এখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে অ্যাডভান্স থেকে এসেছে অ্যাডভান্সড এটি ভারতের পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ অ্যাজিকটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উন্নত আর ভার্সন মানে হচ্ছে সংস্করণ এটা আমরা জানি এডিশন বা ভার্সন তারপর দেখুন আর্টিফিশিয়াল অর্গানস এখানে অর্গান শব্দটি নতুন অর্গান হচ্ছে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ আর লাইকলি হচ্ছে সম্ভবত অ্যালাউ হচ্ছে অনুমতি দেয়া বা অনুমোদন দেয়া এইখানে আর একটি শব্দ আছে প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্ট থেকে এসেছে প্রোডাক্টিভ অর্থাৎ উৎপাদনমুখী এটি অ্যাজেকটিভ তাহলে দেখুন প্রথমে আমরা ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি ওয়ান ডে একদিন মোর অ্যাডভান্সড ভার্সনস অফ আর্টিফিশিয়াল অর্গানস কৃত্রিম অঙ্গের আরো বেশি উন্নত সংস্করণ উইল লাইকলি অ্যালাওয়াস তা আমাদের অনুমোদন দিবে সম্ভবত টু লিভ মাস লঙ্গার আরো বেশি দিন টিকে থাকার অনুমোদন দেবে অ্যান্ড মোর প্রোডাকটিভ লাইফ এবং আরো বেশি উৎপাদনশীল জীবন যাপন করার অনুমোদন দেবে তাহলে এই সেন্টেস্টির অর্থ কেমন হয় দেখুন একদিন কৃত্রিম অঙ্গের আরো উন্নত সংস্করণ সম্ভবত আমাদের আরো বেশি দিন এবং আরো বেশি উৎপাদনশীল জীবন যাপন করার সুযোগ এনে দেবে হোয়েন উই গেট দেয়ার উই উইল ও আট টু রবার্ট জার্ভিক্স আর্টিফিশিয়াল হার্ট দেখুন এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে ও অর্থাৎ ঋণী থাকা এটি ভার অর্থাৎ বি ইন্ডিটেড টু কোনো কিছুর প্রতি বা কারো প্রতি ঋণী থাকা বা অবলাইজ টু আর এখানে তেমন নতুন শব্দ নেই তাহলে দেখুন আমরা অর্থটা করার চেষ্টা করি হোয়েন উই গেট দেয়ার আমরা যখন সেখানে যাব তার মানে বোঝাচ্ছে আমরা যখন সেখানে পৌঁছব উই উইল ও আলট আমরা অনেক ঋণী হয়ে যাব তার কাছে টু রবার্ট জার্ভিক্স আর্টিফিশিয়াল হার্ট রবার্ট জার্ভিকের কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের কাছে আমরা অনেক বেশি ঋণী হয়ে যাব তাহলে পুরো সেন্টিস্টির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এমন যখন আমরা সেখানে পৌঁছে যাব তখন আমরা রবার্ট জার্ভিকের কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের কাছে অনেক বেশি ঋণী হয়ে থাকব বা ঋণী হয়ে যাব এই ছিল আমাদের প্রথম দুইটি প্যারার অর্থ সহ রিডিং আর পরবর্তীতে আরো এরকম অনেকগুলো আছে পরবর্তী টপিকগুলো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব তবে এখান থেকে আমরা একটি ফ্লোসার্ট এখনই করব তবে ফ্লোসার্ট প্রথম এই প্যারা থেকে হতে পারে আবার আর্টিফিশিয়াল হার্ট এটা থেকে হতে পারে আজকে আমরা এই টিউটোরিয়ালে প্রথম প্যারাটির উপরে একটি ফ্লোসার্ট তৈরি করব দেখুন ফ্লোসার্টের কোয়েশনটি হতে পারে এরকম মেক এ ফ্লোসার্ট শোয়িং দ্য রিমার্কেবল থিংস হিউম্যান বিংস টেন টু ফরগেট অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জিনিস যেগুলো মানুষেরা ভুলে যায় সেগুলো দেখে একটি ফ্লোসার তৈরি করতে হবে এখানে প্রথম আমরা কোয়েশ্চেন থেকে হেডিং তৈরি করে ফেলি দ্য ফ্লোসার্ট শোয়িং দ্য রিমার্কেবল থিংস হিউম্যান বিংস টেন টু ফরগেট ইস প্রেজেন্টেড বিলো 
অথবা ইজ গিভেন বিলো দিয়ে আমরা কোলন ড্যাশ দিয়ে দেব এটি হচ্ছে আমাদের হেডিং আর প্রথম বক্সে সার হয়তো তথ্যটি দিয়েছেন এইভাবে দেখুন এখান থেকে তথ্যটি নিয়েছেন দ্য ফার্স্ট হাউস দ্যাট ওয়াজ লাইটেড উইথ ইলেকট্রিসিটি কিন্তু স্যার এভাবে সেন্টেন্স আকারে দেবেন না কারণ আমাদেরকে তথ্যগুলো লিখতে হবে ফ্রেজাল ফর্মে অর্থাৎ ফ্রেজ আকারে তাহলে স্যার হয়তো তথ্যটি দিয়েছেন নাউন ফ্রেজ আকারে কারণ প্রশ্ন অনুসারে এই উত্তরটি নাউন ফ্রেজে লিখতে হবে ইলেকট্রিসিটি ফর লাইটিং হাউস এই আবিষ্কারকে আমরা মানব যাত্রীরা সাধারণত ভুলে যাই তাহলে দেখুন প্রথম বক্সে দেওয়া আছে ইলেকট্রিসিটি ফর লাইটিং হাউস এটি নাউন ফ্রেজ আকারে আছে সুতরাং বাদ বাকি পাঁচটি বক্সে আমাদের নাউন ফ্রেজ আকারে উত্তর লিখতে হবে তাহলে আমরা এখানে ফ্লোসাটের বক্সে সেই তথ্যগুলো দেব যেই তথ্যগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা বিভিন্ন ঘটনা যা মানব জাতি বা মানুষেরা সচরাচর ভুলে যায় তাহলে আমরা এখানে এই কথাটা দিতে পারি দেখুন দুই নম্বর বক্সে কার্স জাস্ট স্টার্টেড টু বিকাম অ্যাভেলেবেল হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো এখান থেকে আমরা দিতে পারি যে গাড়ির একশো বছর আগে অ্যাভেলেবেল হওয়ার কাহিনীটি এটাও কিন্তু মানব জাতি ভুলে যেতে বসেছে যে গাড়ি প্রথম কবে চালু হয়েছিল তাহলে আমরা এখান থেকে দিতে পারি অ্যাভেলেবেল এই অ্যাজেকটিভ থেকে আমরা নাউন বানাতে পারি কারণ নাউন ফ্রেজ আকারে উত্তর লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখব অ্যাভেলেবিলিটি অফ কার্স তাহলে আমরা দ্বিতীয় বক্সে উত্তর কি লিখবো এখান থেকে নেবে অ্যাভেলেবিলিটি আর অফ কার্স এখান থেকে নেব তাহলে অ্যাভেলেবিলিটি অফ কার্স গাড়ির সহজলভ্যতা এই ঘটনাটাও আমরা ভুলতে বসেছি তারপরে দেখুন তৃতীয় বক্সে আমরা লিখতে পারি চার্লস লিনবার্গের প্রথম ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটের কথাটা তাহলে এখান থেকে আমরা কি দিতে পারি দেখুন ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট এটি দিতে পারি সরাসরি এখানে নাউন ফ্রেস আকারে দেওয়া আছে তাহলে আমরা তৃতীয় বক্সে কি দেব ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট আর চতুর্থ নম্বর বক্সে আমরা দিতে পারি দেখুন এখানকার তথ্যটি টেলিভিশন ডিড নট বিকাম ওয়ার্ডলি অ্যাভেলেবেল আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড এখান থেকে তাহলে আমরা যে তথ্যটি বুঝেছি যে টেলিভিশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত আসলে অতটা সহজলভ্য হয়নি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ওই গাড়ির অ্যাভেলেবেলের ঘটনার মতো তাহলে আমরা এখান থেকে দিতে পারি এই অ্যাভেলেবেল থেকে অ্যাভেলেবিলিটি শব্দটা নিয়ে আসি অ্যাভেলেবিলিটি অফ টেলিভিশনস এটা হলো আমরা চতুর্থ নম্বর বক্সে দিলাম আর পাঁচ নম্বর বক্সে আমরা কি দেব দেখুন এখানে একটি তথ্য আছে উই টেন টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট টু দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস অর্থাৎ এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনগুলোর সাথে আমরা কিভাবে সাদাসিদে ভাবে খাপ খাই নিচ্ছি এই ঘটনা কিন্তু আমরা ভুলতে বসেছি তাহলে এখান থেকে আমরা নিতে পারি অ্যাডাপ্ট ভার থেকে অ্যাডাপশন বা অ্যাডাপ্টেবিলিটি এরকম নাউন বানিয়ে ফেলতে পারি তাহলে আমরা বলবো এভাবে অ্যাডাপশন টু ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস এখান থেকে নিলাম অ্যাডাপশন আর টু এখান থেকে নিলাম দিস ফেলে দিলাম ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস অবিশ্বাস্য পরিবর্তন তাহলে অবিশ্বাস্য পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানো এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা ভুলতে বসেছি যে আমরা কত জটিল জটিল জিনিসের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি প্রতিনিয়ত এ কথাও কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি তাহলে আমরা কি বলবো পাঁচ নম্বর বক্সে অ্যাডাপশন টু ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস আর ছয় নম্বর বক্সে আমরা দিতে পারি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে যেটা আমরা সহজেই রিয়ালাইজ করতে পারি না তাহলে এটা আমরা ভুলতে বসেছি রিয়ালাইজ করি না মানেই তো আমরা ভুলে যাচ্ছি তাহলে আমরা কি ভুলে যাচ্ছি এই পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে অল্টার ভার আছে দেখুন এই অল্টার ভারের পাস্ট টেন্স করা হয়েছে অল্টার্ট আর এই অল্টার ভার থেকে আমরা নাউন বানিয়ে ফেলি কারণ আমাদের উত্তরটা নাউন ফ্রে চাকারে লিখতে হবে তাহলে অল্টার থেকে নাউন হচ্ছে অল্টারেশন তাহলে আমরা বলবো অল্টারেশন অফ ওয়ার্ল্ড এটা বলে দেব আমরা ছয় নম্বর বক্সে তাহলে কি দেব অল্টারেশন অফ ওয়ার্ল্ড এই হলো আমাদের ছয়টি বক্সের তথ্য আমরা নিচে কি লিখে দেব এখন থার্ড ব্র্যাকটে লিখে দেব ক্যাপশন অর্থাৎ ফিগার ফ্লোসেট তাহলে 
আমাদের কোশ্চেন অনুসারে সুন্দর আমরা একটা হেডিং তৈরি করে দিয়েছি তারপর দ্বিতীয় ধাপে গিয়ে বক্স গুলো দিয়েছি বক্স গুলোর ভিতরে নাম্বার দিয়েছি দুটি বক্সের মাঝখানে মাঝখানে তীর চিহ্ন দিয়েছি এবং বক্স গুলোর মধ্যে সবগুলো বক্সেই সঠিক স্টাইলে অর্থাৎ সবগুলোই নাউন ফ্রেশ স্টাইলে উত্তর লিখেছি যেটি হচ্ছে এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি সঠিক পদ্ধতিতে আমরা সবগুলো তথ্যই সুন্দরভাবে প্যাস থেকে নিয়েছি এবং উত্তরগুলো সেট আপ করে দিয়েছি এবং তৃতীয় ধাপে ক্যাপশন দিয়েছি অর্থাৎ দশে দশ পাওয়ার মতো ফলো সেটের সবগুলো কাজে আমরা সঠিকভাবে করেছি এভাবে করতে পারলে আপনি অবশ্যই দশে দশ পাবেন আর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা বাদ বাকি এই অংশগুলো আলোচনা করব স্টেপ বাই স্টেপ সেটা দেখার আমন্ত্রণ রইল আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটা আছে তাতে একবার ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে পারেন আর পুরনো যারা আছেন সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তারা অনেকেই কিন্তু বেল আইকনটি ক্লিক করেন নাই বিধায় আপনার নোটিফিকেশন যায় না সেটা অবশ্যই একবার ক্লিক করে রাখুন তাহলে নোটিফিকেশন চলে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে